to communicate this learning to. The second is bearing that audience in mind, what do we need to produce and what should that look like, what form should that take. And then finally, who produces that output? Um, who owns that output? What, um, and, you know, what, and, and how, is it, how is it produced? Quando um pesquisador, e não vou ser muito específico, só no antropólogo, mas todas as linhas quando falam do indígena, sempre tem alguém para entrar nessa linha de frente dizendo ele quis dizer isso, ele pensou isso. E sendo que nós pensamos, falamos, realizamos, construímos, sem nunca precisar desses interventores. Ele tem que estar contigo no momento da glória, no púlpito, apresentando a sua tese, a construção dos seus documentações, realizações. Ele é tão igual a você. Porque normalmente 80% do conteúdo dos pesquisadores não indígenas é feito pelo indígena, pelos povos originários, esses povos nativos. E por que só um leva a glória? Por que só um leva os benefícios até do capital, do financeiro? E o indígena continua lá no seu espaço. Né? Ele continua sendo o um informante, ele continua sendo um objeto. E uma das minhas provocações é que vocês querem isso para a vida de vocês? Vocês querem ter parceiros? Ou vocês querem ter aliados para construir o pensamento coletivo e junto? Eu convido a todos vocês a refletirem sobre isso e tratarem a pesquisa de vocês a partir de hoje. Quem são vocês e quem são os parceiros de produção de conteúdo? Who, know, who owns the knowledge? Where does it go? And who does it serve? Até que ponto é, transcrever a história do outro te torna escritor ou te torna autor? Hmm. Quando nós indígenas nos voltamos a estudar o nosso próprio povo, eu me sinto autor por fazer parte daquilo. The papers that we read. Um, argue for the equal validity of the indigenous knowledge and the Western knowledge, mutual respect, reciprocity, uh, trust, knowledge and creation and relationships building. People think that indigenous knowledge uh, is um, kept and circulated and mediated by older people. That means that there's a gap in the way indigenous knowledge is being uh, processed are stored and circulated. Younger people are deemed not to have uh, um, effective knowledge of indigenous knowledge. How do we uh, reclaim or how do we redeem indigenous knowledge from the power of gerontocracy? Because indigenous knowledge is said to be much more alive in a, in a rural space, much less in the urban space. And uh, this is also problematic. My question is how uh, does the Havan uh, space uh, uh, process uh, or reprocess indigenous knowledge? How does it store it? How does it uh, keep it alive? And is it true that in the Havan space like Rio, for instance, uh, we, we really have uh, a crisis of indigenous, of indigenous uh, you know, knowledge? We are sharing a knowledge with another knowledge system. So we have a Western ways of knowing and indigenous, words, and indigenous ways of knowing. But what happens in these researches is that this knowledge are merged and they are validated in the Western way of knowing and we have no voice and we have no uh, role in 
in that aspect of validation of this knowledge. Ours gets subsumed and credit is given to the author. And so really the, this question of intellectual property rights, how do we deal with this issue of indigenous knowledge systems and intellectual property rights and this idea of authorship? Where are we in this, in this scheme of things?